டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒளியியல் லைட் சரிங்களா ஃபிசிக்ஸில் யார் கேட்டாலுமே நீங்கள் எந்த படம் படிச்சுருக்கீங்க எந்த படம் உங்களுக்கு ஈஸின்னு கேட்டால் ஒளியியல் தான் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் சிலபஸ் ஆரம்பிக்கும் போதே ஒளியியல் இருக்குது அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸில் இந்த ஒளியியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான பார்ட்டு தான் சரிங்களா இதில் வந்து புக்கில் ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அதில் நிறைய டேபிள்ஸு ஃபோட்டோஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா எது நம்ம டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கு ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ ஒளியியல் ஒளியியலை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது ஒளியல் என்ன தெரியும் நீங்கள் லைட்டை போட்டு கண்ணாடி மூலம் நினைக்கிறீங்க என்ன தெரியும் ஒரு பிம்பம் தெரியும் ஒரு மாய பிம்பம் கண்ணாடி தெரிய பிம்பம் என்ன பிம்பம் மாய பிம்பம் சரிங்களா அந்த மாய பிம்பம் இருக்கு இல்லையா அது தெரிகிறதுக்கு என்ன காரணம் எதிரொலிப்பு சரிங்களா இப்போ ஒளி எதிரொலிப்புனால என்ன உருவாகுது பிம்பம் உருவாகுது சரிங்களா இப்போ பிம்பம் உருவாக்குற அந்த பொருள் என்னது ஒரு ஆடி சரிங்களா இப்போ ஆடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு வரும் ஆடியில் மூணு வகையான ஆடிகள் இருக்கு சமதள ஆடி குவியாடி குழியாடி சரிங்களா இந்த ஃபோட்டோ பாருங்க சமதளாடி குழியாடி குவியாடி மூணு ஆடிகள் இருக்கு இந்த ஆடிகளை நம்ம மீனை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அது என்னென்ன யூஸ் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போ நீ எய்த்து புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிஸ்கோப் அப்படின்னு ஒரு படம் போட்டிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அதாவது தண்ணி கடியில் நீர்மொழி கப்பலில் இருந்து ஒரு பைப் மாதிரி வெளியே வந்து வெளியே என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்காக அந்த பெரிஸ்கோப் பயன்படுத்துவாங்க அந்த பெரிஸ்கோப் என்ன பயன்படுத்துறாங்கன்னா சமதளாடி பயன்படுத்துகிறாங்க சமதளாடின்னு என்ன அதில் வந்து எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லாமல் ஒரு மாய பிம்பத்தை தோற்றுவிக்கும் சரிங்களா இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இதுல இருக்க படுகோணம் அதாவது ஒளி படுகுதையா அந்த படுகோணமும் விலகு கோணமும் சமமா இருக்கும் சரிங்களா அதே போல இந்த சமதள ஆடியில ஒரு மணி இயற்கை உங்களோட முழு உருவத்தை பார்க்கணும்னா அப்ப சமதள ஆடியோட சைஸ் வந்து உங்கள் பாதியா இருக்கணும் சரிங்களா அதே போல அதே போல ஒருத்தர் சமதள ஆடி முன்னாடி ஓடி வர்றாரு சரிங்களா அவர் வந்து டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்ற வேகத்தில் ஓடி வந்தா ஆடி எப்படி காட்டும் 20 மீட்டர் பெர் செகண்ட் வேகத்தில் வர மாதிரி அதிகமாக வேகமாக வர மாதிரி நமக்கு காட்டும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பயன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கலைடாஸ்கோப்பில் இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ சமதள ஆடி இவ்வளோ தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா குழியாடி குழியாடினா எதுக்கு சார் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் சவரம் பண்ணும்போது முகம் பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த கண்ணாடியில் என்ன ஆடி இருக்கு குழி ஆடி தான் இருக்குது ஸோ சவரம் பண்ணி அந்த இதில் என்ன போடுவாங்க ஒரு குழியில் தான் போடுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி காது மூக்கு தொண்டை அந்த டாக்டர்லாம் இருக்காங்களே பல் மருத்துவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க குழியாடி வச்சு தான் வாயில் பார்ப்பாங்க ஸோ அதை என்ன செய்யும் பெருசு பண்ணி நமக்கு காட்டும் சரிங்களா அடுத்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய விளக்கு சூரிய அடுப்பு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மேலே ஒளியை ஹீட் அப்படியே ஒரு பக்கத்தில் உங்களுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க குழியாடியை யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா அடுத்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய விளக்கு சூரிய அடுப்பு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மேலே ஒளியை ஹீட் அப்படியே ஒரு பக்கத்தில் உங்களுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க குழியாடியை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே போல் அடுத்து இன்னொரு ஆடி என்னது குவியாடி குவியாடி பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பஸ்ஸிலலாம் டிரைவர் இருக்காங்க இல்லையா ஓட்டும்போது உங்களுக்கு ஸ்பின்னாடி வர்ற வண்டியெல்லாம் பார்க்குறாங்க இல்லையா அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது குவி ஆடி சரிங்களா அதே போல் கண்ணில் கண்காணிக்கும் கேமரா இருக்கு பார்த்தீங்களா சிசிடிவி கேமராலாம் என்ன ஆடி பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா குவி ஆடி தான் பயன்படுத்துகிறாங்க சரிங்களா யாராவது ஏதாவது பொருளை குவிச்சு வச்சு திருடுன்னு என்ன பண்ணுவாங்க சிசிடிவி கேமரா பார்த்து பிடிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவி ஆடி என்ன பண்ணால் ஒளியை வந்து எதிரொலிச்சு விருந்து செல்ல வைக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து அதனால் இது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா கலங்கரை விளக்கத்தெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு லைட் போகணும் இல்லையா ஸோ கலங்கரை விளக்கத்தில் பயன்படுத்துறது குவி ஆடி ஸோ இது எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா பொறுத்துகளை கேட்பாங்க இங்கே இந்த பக்கம் பயன்கள் இந்த பக்கம் என்ன ஆடி சமதள ஆடியா குவி ஆடியா குழி ஆடியான்னு கேட்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது இதே இது ஆடி பார்த்துரும் அதுக்கு அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது லென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது சரிங்களா லென்ஸில் என்னென்ன லென்ஸ் இருக்குது குவிலன்ஸ் குழிலன்ஸ் ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கு சரிங்களா இந்த குவிலன்ஸ் குழிலன்ஸ்னால நம்ம ஸ்கூல்ல சொன்ன ஒரு பழமொழி நான் வந்துட்டு இருக்கும் கிட்ட குழி தோண்டி எட்ட குவி இப்ப கிட்ட கார் கிட்ட பார்வைக்கு என்னது குழிலன்ஸ் சரிங்களா தூர பார்வைக்கு குவிலன்ஸ் சரிங்களா ஸோ கிட்ட குழி தோண்டி எட்ட குவி சரிங்களா இப்போ குவிலன்ஸ் என்ன செய்யும் குவிலன்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒளிய குவிச்சு காட்டும் ஸோ அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றாங்க தூர பார்வைக்காக எட்ட குவி சரிங்களா அப்போ தூர பார்வைக்காக என்ன பயன்படுத்துறாங்க குவிலன்ஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த தூர பார்வையோட நேம் என்ன அப்படின்னா ஹைப்பர் மெட்ரோபியா ஹைப்பர் மெட்ரோபியா என்ன பார்வை தூர பார்வை அந்த தூர பார்வை சரி செய்யறதுக்கு நம்
குவிலன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க சிம்பிளா குவிலன்ஸ் என்னன்னா பெருசாக்கி கட்டுறது சரிங்களா அப்ப கிட்ட பார்வை என்ன செய்யும் சாரி தூர பார்வை என்ன செய்யும் சரி செய்யும் அதை ஹைப்பர் மெட்ரோபியா அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி குளிலன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பிம்பத்தை விரிச்சு கட்டும் சின்னதா காட்டும் சரிங்களா ஸோ அப்போ பிம்பத்தை விரிச்சு சின்னதாக காட்டும் போது அது எதுக்காக பயன்படுத்துறாங்கன்னா கிட்ட பார்வை சரி பண்றதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க கிட்ட பார்வை என்ன சொல்லுவோம் மயோபியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா என்ன சொல்லுவோம் மயோபியா இந்த இதை சரி பண்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்னன்னா அப்படி அதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எஃப் சரிங்களா எஃப் ஈக்குவல் டு ஆர் பை டூ இதுல ஆர்னா என்னன்னா இந்த லென்ஸோட வளைவாரம் ஸோ அப்பதான் அதனாலதான் சொல்றாங்க இவங்களுக்கு இப்ப கண் இதா இருக்கா அது அப்ப அவங்க லென்ஸ் எவ்வளவு பெரிய லென்ஸ் போடணும் அப்படி செக் பண்றாங்க இல்லையா ஸோ அந்த செக் பண்றதுக்கு இந்த ஃபார்முலா தான் பயன்படுத்துறாங்க ஆர் லென்ஸின் வளைவாரம் எஃப்ங்கிறது லென்ஸோட குவிய தூரம் எவ்வளவு தூரம் அது குவிச்சு காட்டும் அப்படிங்கிறது தான் எஃப் ஸோ உங்களுக்கு என்ன பவர் ஒரு சில சொல்லுவாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாங்களா ஸோ அதுதான் இருந்தது சரிங்களா ஸோ இந்த லென்ஸின் திறன் தான் என்னன்னா ஒன்றுமே இல்லை இது எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ குவிச்சு காட்டுதோ அதோட அதோட திறன் கரெக்டா அப்ப ஒன் பை எஃப் சரிங்களா சரி ஓகே இந்த லென்ஸ் இருக்குல்ல இந்த லென்ஸோட குவிய தூரம் தான் கணக்கிடுறோம் இல்லையா இந்த லென்ஸுக்குன்னு ஒரு அழகு இருக்கும் இல்லையா யூனிட் அது என்னதுன்னா டயாப்டர் சரிங்களா ஆனால் இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா மீட்டர்லாம் சொல்லுவாங்க இது டயாப்டர் குவிலன்ஸ் என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு பெருசாக்கி காட்டுது அப்போ அதோட வேல்யூ நம்ம எப்படி போடணும் நேர்குறியில் போடணும் இது இது குல்லியன்ஸ் என்ன பண்ணுது சின்னதாக காட்டுது அப்போ அதை என்ன செய்யணும் மைனஸில் போடணும் சரிங்களா ஸோ லென்ஸோட உறுப்பெருக்கம் என்ன அப்படின்னா உறுப்பெருக்கம்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா அதை பார்த்துக்கோங்க லென்ஸின் உறுப்பெருக்கம் என்னென்னா பிம்பத்தோட உயரம் டிவைடட் பை பொருளின் உயரம் நமக்கு வர பிம்பம் உண்மையான ஒரு பிம்பம் வருது இல்லையா மாய பிம்பம் அந்த அதோட உயரம் உண்மையான பொருளோட அதையும் டிவைட் பண்ணால் அதான் லென்ஸோட உறுப்பெருக்கம் அப்போ தெரிஞ்சிடும் இல்லையா எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லென்ஸோட உறுப்பெருக்கம் நாலு சரிங்களா ஆனால் உண்மையிலே லென்ஸோட உயரம் வந்துட்டு ரெண்டுனா அப்போ எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ வந்துருக்கு ரெண்டு அப்போ உண்மையான உயரம் அதோட எவ்வளோ உரு கூட்டி இருக்கு ரெண்டு தான் கூட்டி இருக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒளி விலகல் ஒளி விலகல்னா என்னன்னா உண்மையில சிம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு டார்ச் லைட்டு அடிக்கிறீங்க சரிங்களா இடையில ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு வாட்டர் பாட்டில் வழியா போகும்போது அந்த ஒளி விலக அளவடையும் கொஞ்சம் நேர் இந்த ஒளி நேர்கோட்டில் பயணிக்கக்கூடியது சரிங்களா நம்ம அதெல்லாம் ஒரு இதில் பார்ப்போம் ஒளியின் வேகம் சேவகம் அதெல்லாம் நம்ம காமன் சாப்டரில் பார்த்துருவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் கதையாக சொல்றதுக்காக இந்த சொல்லிட்டு இருக்கனால இதை மட்டும் பார்ப்போம் சரிங்களா வாட்டர் கேனில் போகும்போது நேர் கோட்டில் தான் ஒளி பயணிக்கும் அப்போ ஏதோ ஒரு இடையில ஒரு ஊடகம் வரும்போது என்ன ஆயிடுறது ஒளி விலகல் அடைஞ்சிடும் அத்தனை நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒளி விலகன்னு சொல்றோம் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் என்ன எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ஒரு பாட்டில தண்ணி வச்சுக்கோங்க அடியில் ஒரு உருவா கையின் வச்சு மேலே இருந்து பார்க்கும்போது நாணயம் எப்படி இருக்கும் கிட்டத்தில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்போ அது எதனால ஏற்படுது ஒளி விலகலால் ஏற்படுது இந்த ஒளி விலகலுக்கு வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த ஒளி விலகல் இருக்கு இல்லையா இதுல படுகோணம் ஆல்ரெடி சொன்னாங்க இல்லையா சமதல ஆடியில படுகோணம் விலகோணம் சமாகம் படுகோணத்தோட சைன் மதிப்புக்கும் விலகோணத்துக்கு சைன் மதிப்புக்கும் இடையில உள்ள வேறுபாடு இது விகிதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாறலியா இருக்கும் அதுதான் இந்த ஒளி விலகலோட ஃபார்முலா சரி ஓகே இந்த ஒளி விலகலோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஒளி விலகல் எண் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒளி விலகலோட எண் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதாவது காற்றுல திசை வேக ஒவ்வொரு காற்றுல ஒளியோட திசை வேகம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் டிவைடட் பை ஊடகத்தோட ஒளி திசை வேகத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் கண்டுபிடிச்சா அதுதான் ஒளி ஊடகத்துல ஊடகத்துல ஒளி விலகல் எண் சரிங்களா இது மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு இது ஒரு காமன் பொருளோட ஒளி விலகல் எண் என்னன்னு கேட்பாங்க காற்றோட ஒளி விலகல் என்னென்ன கண்ணாடியோட ஒளி விலகல் என்ன இந்த மாதிரி கேட்பாங்க சரிங்களா காற்றுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு சரிங்களா நீருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு புள்ளி மூணு மூணு கண்ணாடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு வைரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு இது நமக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிறது வேண்டியது ஏன்னா அது பொறுத்துகளை கேட்கலாம் இந்த பக்கம் பொருள் இந்த பக்கம் ஒளி விலகல் ஏன் கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி முக்கியமான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் நம்ம பாயிண்ட்ஸில் எடுத்து போட்டுருக்கோம் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போது நம்ம சின்ன ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் பிம்பம் உருவாக காரணம் ஒளி எதிரொலிப்பு சரிங்களா சமதள ஆடியில் தோன்ற பிம்பம் நேரான பிம்பம் சம அளவு உள்ள மாய பிம்பம் சரிங்களா அதே போல் சமதள ஆடியில் தோன்ற பிம்பம் பார்த்தீங்கன்னா இடைவெளி மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கும் சரிங்களா அதே போல் வளைந்த ஆடிகள் பார்த்தீங்கன்னா குளியாடி குவியாடி ரெண்டுமே என்ன ஆடிகள் வளைந்த ஆடிகள் சரிங்களா வந்த பிம்பத்தை நம்ம திரையில்
சரிங்களா ஸோ இப்போ வானவியல் தோன்றுதுனா என் எதனால் தோன்றுதுன்னு சொல்லுவீங்க முழுவக எதிரொலிப்பு தோன்றுச்சுன்னா இனிமேல் சொல்லணும் சரிங்களா இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எதிரொலிப்பு தொலைநோக்கி ஒன்று வச்சிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம எதிரொலிப்பு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஆனால் தமிழ்நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய எதிரொலிப்பு தொலைநோக்கி எங்கே வச்சு பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா ஜவ்வாது மலை மலையில் வச்சிருக்காங்க அந்த ஆராய்ச்சி நிலையம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காவலூர் ஆராய்ச்சி நிலையம் சரிங்களா இந்த முழு வகை எதிரொலிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா காணல் நீர் தோன்றுறது உங்களுக்கு பாலை மனத்துலலாம் காணல் நீர் தோன்றுறது இல்லையா அதுக்கு காரணம் இந்த முழு வகை எதிரொலிப்பு இதனால தான் என்ன செய்யுது வைரம் கூட ஜொலிக்குது முழு வகை எதிரொலிப்புக்குள்ளே எல்லாமே முழு வகமும் எதிரொலிக்குது அதனால தான் எது ஜொலிக்குது வைரம் ஜொலிக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ நெட்டெல்லாம் எதில் போடுறாங்க ஆப்டிக்கல் ஃபைபரில் போடுறாங்க இல்லையா அது தமிழில் என்ன கண்ணாடி நுண்ணிலை சரிங்களா இந்த கண்ணாடி நுண்ணிலையில் தொடர் தொடர்புக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க இல்லையா அந்த தத்துவம் எது முழு வகை எதிரொலிப்பு தான் அதே போல் இண்டோஸ்கோப் லேப்ரோஸ்கோப் அப்புறம் பெரிஸ்கோப்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் என்ன தத்துவம் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா இந்த முழு வகை எதிரொலிப்பு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அதே போல் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது நிறப்பிரிகை நிறப்பிரிகை அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு வெள்ளை ஒளி வந்து ஒரு முப்பட்டகம் வழியாக பாஸ் ஆகுது அப்போ அது என்ன செய்யும் ஏழு நிறமாக பிரியும் என்னவோ பிரி ஏழு நிறங்களாக பிரியும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ஏழு நிறங்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழு நிறங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் விப்ஜியான்னு சொல்லுவோம் ஊதா கருநீளம் நீளம் பச்சை மஞ்சள் ஆரஞ்சு சிவப்பு முதல் நிறம் என்னது ஊதா கடைசி நிறம் என்னது சிவப்பு இதில் அடுத்து டீப்பாக இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் உள்ள டீப்பாக போனோம்னா நிறப்பிரிகையில் அதிக அளவு விலகல் அடைது என்னது முதல் நிறம் என்னது ஊதா அதே போல் நிறப்பிரிகையில் குறைந்த அளவு விளக்கம் உள்ள நிறம் எது சிவப்பு சரிங்களா ஸோ இப்படி நிற இந்த நிறப்பிரிகை நடக்கிறதுனால தான் நமக்கு என்ன தோன்றுறது வானவில் தோன்றுறது சரிங்க இப்போது இப்போது விலகல் அடைகிறதுக்கும் அதோட அதிர்மனுக்கு தான் சம்மந்தம் இருக்கா இருக்குது சிவப்பு நிறம் என்ன செய்யுது மிக குறைந்த அளவு விளக்க முடியுது இல்லையா ஸோ அதோட அலை நிலமும் எப்படி இருக்கும் அலை நிலம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதிர்வெண்ணி எப்படி இருக்கும் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இதாவது ஊதானா அதிக எதிர்வெண்ணியும் குறைந்த அலை நிலத்தையும் கொண்டது ஸோ இது எதுக்கு சார் அப்படின்னா நம்ம இதில் கொஸ்டின் எப்படி கேட்போம்னா சிக்னல் விளக்குகளை சிவப்பு நிறத்தை பயன்படுத்துகிறாங்களே அது ஏன் அப்படின்னா அதோட அலை நீளம் அதிகம் அதிர்வெண் குறைவு அது நமக்கு தேவை அலை நீளம் அதிகம்ன்றதுனால தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஒளியோட செறிவு இருக்குது இல்லையா அது நம்ம கண்களுக்கு அதிகமான செறிவை கொடுக்கும் அதே போல் இந்த நிறப்பிரிகை இருக்குல்ல இந்த நிறப்பிரிகையும் நிறமாலையும் யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சார் சரிங்களா ஸோ நம்ம முழுவாக எதிரொலி பார்த்துருக்கோம் அடுத்து நிறப்பிரிகையை பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது ஒளி சிதறல் இந்த ஒளி சிதறல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ராமன் விளைவுன்னு சொல்கிறாங்க ஒளி சிதறல் என்ன சொல்கிறாங்க ராமன் விளைவுன்னு சொல்கிறாங்க இதே ஒளி சிதறல் கூழ்மத்துக்குள்ளே நடந்துச்சுன்னா அது என்னென்னு சொல்கிறாங்க டிண்டால் விளைவுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா சாதாரணமாக ஒளிச்சிதறல்னா அது ராமன் விளைவு கூழ்மத்துக்குள்ள ஒளிச்சிதறல் அடைந்தால் அதை டிண்டல் விளைவு என்று நாம் அழைக்கிறோம் அடுத்தது இன்னொரு ட்விஸ்டான கொஸ்டின் இதில் இருக்கு வானத்தில் அதிகமாக காணப்படுவது ஒளிச்சிதறனால வானத்தில் சாரி வானம் நீல நிறத்தில் காணப்படுறது எதுனால இந்த ஒளிச்சிதறல்னால தான் சரிங்களா இது கடல் நீல நிறத்தில் காணப்படுறது காரணம் ஒளிச்சிதறல் கிடையாது என்னது முழுவாக சாரி ஒளி எதிரொலிப்பு வானத்து நீர் கடல் இருக்கு இல்லையா அதை எதிரொலிக்கிறது தான் கடல் நீளமாக இருக்கு அப்போ வானம் நீல நிறத்தில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒளி சிதறல் கடல் நீர் இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒளி எதிரொலிப்பு சரிங்களா வானத்தில் அதிக அளவு சிதறக்கூடிய நிறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊதா ஊதாரண செய்ய வானத்தில் அதிக அளவு சிதறல் அடையும் சரிங்களா இப்போ நம்ம நிறப்பிரியல நிறங்கள் பிரியுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதில் முதன்மை நிறங்கள்னா என்னென்ன அப்படின்னா சிவப்பு நீளம் பச்சை இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா முதன்மை நிறங்கள் சொல்கிறோம் சரிங்களா மற்ற நிறங்கள் எல்லாமே என்னது துணை நிறங்கள் தான் சரிங்களா இப்போ எந்த ஒரு டிவி வந்துட்டாலும் அதில் இருக்க கலர்ஸ் என்னது முதன்மை நிறங்கள் தான் சரிங்களா நீளம் சி சிவப்பு பச்சை இது மூணு தான் என்னது முதன்மை நிறங்கள் சரிங்களா தாவரத்தில் ஒளிச்சைக்கு சிவப்பு அளவு நிறத்தில் அதிகமாக நடைபெறுகிறது சரிங்களா ஸோ ஸோ தாவரத்தில் ஒளிச்சைக்கு நடத்து நடந்துட்டு இருக்கு அது நடத்துறதுக்கு காரணம் பச்சையம் ஆனால் எந்த நிறத்தில் இருக்கும்போது அதிகமாக நடக்குதுன்னா சிவப்பு மற்றும் நிறத்தில் இருக்கும்போது தான் அதிகமாக நடக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் நல்லா ஞாபகம் இந்த கான்செப்ட்ஸ் நிறையா பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஆடிகள் பார்த்துருக்கோம் லென்ஸ் பார்த்துருக்கோம் முழு வகை எதிரொலிப்பு பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன பயன்னு பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மனிதனின் கண் சரிங்களா ஒளியல்னாலே நமக்கு என்ன வேணும் கண் வேணும் ஒரு ஒளியை பார்க்குறதுக்கு பிம்பத்தை பார்க்குறதுக்கு கண் வேணும் இப்போ இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மனிதனின் கண் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ண
விளைய செய்யும் இந்த சிலிய தசைகள் சுருங்குவதாலே விரிவதாக என்ன செய்யுது விளையன்ஸோட குவிய தூரம் மாற்றம் அடையுது இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கண் தக அமைதல் அப்படின்னு சொல்றோம் இயற்கையாவே நம்ம கண்ணு என்ன செய்ய அந்த விலன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்ட் ஆகி அந்த பொருளை நமக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம பார்க்க வைக்கிறோம் சிறிய பொருளை பார்க்கறப்போ சின்னதாகவும் பெரிய பொருளை பார்க்கறப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரியும் நமக்கு கண்ணை தக அமைச்சுக்குது சரிங்களா நம்ம கண் இருக்கு இல்லையா அதுல குறைபாடற்ற ஒரு கண் இருக்கு இல்லையா அந்த கண்ணு தெளிவா காணக்கூடிய மிகச்சிறிய சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதைத்தான் நம்ம கண்ணோட மீச்சிறு தொலைவு அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மீச்சிறு தொலைவு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது குறைபாடற்ற கண் வயதுக்கேற்ப இது மாறப்படும் சரிங்களா சோ குறைபாடற்ற கண் இருக்கு இல்லையா அதோட மீச்சிறு தொலைவு என்னது இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் சரிங்களா இதுதான் நம்ம கண் நல்லா பாத்துக்கோங்க இந்த கண்ணில் இருக்க இந்த விலிலன்ஸ் என்ன செய்யும் உள்ள பிம்பத்தை நம்ம விழித்திரையில விழ செய்யும் இந்த விழிலன்ஸோட தக அமைதலுக்கு என்ன பயன்படுது சிலியரி திசைகள் பயன்படுது சரிங்களா இப்போ இந்த சிலியரி திசைகள்ல ஏற்படுற பிரச்சனைனாலதான் நமக்கு என்ன நோய் ஏற்படுது கிட்ட பார்வையும் தூர பார்வையும் ஏற்படுது சரிங்களா சோ நம் பார்வை குவிக்கும் இடை விழித்திரை சரிங்களா விழித்திரையில் ஏற்படுகிற பிம்பம் தலைகீல் மெய்பிம்பம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம கண் இருக்கு இல்லையா இதுல ஏற்படுற அழுத்த நோய்க்கு என்ன பேர் பாத்தீங்கன்னா கிளைகோமியா கண்ணில் ஏற்படுற அழுத்த நோய்க்கு பேர் வந்து கிளைகோமியா சோ இந்த மாதிரி லென்ஸ்ல பிம்பம் விழுந்து விழித்திரை விழுகுது இல்லையா சோ நம்ம கண்ணை எதோட ஒப்பிடலாம்னா ஒரு ஒளிப்பட கருவியோட ஒப்பிடலாம் இப்ப யாராவது கண் தானம் பண்றாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி கண் தானம் பண்றாங்கன்னா அவங்க எதை தானம் பண்ணுவாங்கன்னா கார்னியா அப்படின்ற பகுதி தான் கண் தானம் பண்ணுவாங்க இதை வந்து இறந்தவரோட உடல்ல இருந்து ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ள எடுத்துட்டு அதை நம்ம தானம் பண்ணலாம் சரிங்களா கண்ணோட கதவு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெளி மூடுறோம் இல்லையா அது பேரு ஐரிஸ் சரிங்களா நம்ம பார்வை ஆல்ரெடி சொன்னு நம்ம பார்வை குவிக்கிற இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விழித்திரை சரிங்களா சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட பார்வை தூர பார்வை பார்த்தோம்னா கிட்ட குழி தோண்டி எட்ட குவி இது ரெண்டையுமே ஒரே நேரத்துல சரி செய்யணும்னா என்ன பயன்படுத்தணும்னா இருபுற குவிய லென்ஸ் பயன்படுத்தணும் சோ இதுதான் நம்ம கண் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹைப்வான் தொலைநோக்கி அப்படின்னு ஒரு தொலைநோக்கி இருக்கு அந்த தொலைநோக்கி அப்ப என்னன்னா பானியல் தொலைநோக்கி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி ஒளியில எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னா இல்லையா நெட்டுக்காக பயன்படுத்துறோம் சரி ஓகே இப்ப ஒளியில ஓவரால் நம்ம முடிச்சிட்டோம் சரிங்களா ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட் நம்ம ஒரு ஒருவர் கான்செப்டோட தலைப்புகளை வந்து நம்ம ரிவிஷன் பண்ணுவோம் சரிங்களா முதல் தலைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடி சரிங்களா சமதள ஆடி குவியாடி கூலியாடி அதே போல குவிலன்ஸ் கூலிரன்ஸ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒளி விலகல் ஒளி விலகல் எண் அதுக்கப்புறம் முழு அக எதிரொலிப்பு நிறப்பிரிகை ஒளிச்சிதறல் நிறங்கள் அதுக்கப்புறம் கண் இப்போ வரிசையாக பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதில் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒளியில் இதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் தெரியாமல் இருந்த சில விஷயங்கள் கூட இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இதுதான் நமக்கு பார்ட்ஸ் சரிங்களா இதில் நம்ம முக்கியமாக நம்ம பார்த்த ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊடகத்தின் ஒளி விலகல் எண் காற்றில் ஒளியின் திசைவேகம் என்னது டிவைடட் பை ஒளியின் ஊடகத்தின் ஒளியின் திசைவேகம் அதே போல் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் குளி லென்ஸில் ஆர் அதாவது லென்ஸின் வளைவு ஆரம்பம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றோம் டூ எஃப் சரிங்களா அதான் பயன்படுத்துறோம் எஃப்ங்கிறது என்னது குவிய தூரம் அப்ப குவிய தூரம்னா என்னது அந்த லென்ஸின் வளைவு ஆரம்பம் பை டூ சரிங்களா லென்ஸின் திறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை எஃப் ஒன் பை எஃப் என்னது லென்ஸின் குவிய தூரம் இந்த ஃபார்முலாவும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இவ்வளவுதான் ஒளியல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் இதுல கடைசியா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ஒளிய ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு இதை சொல்லியிருப்பாங்க யாரு நம்ம அறிஞர்கள் அதான் ஒரு சின்ன மொத்த கான்செப்ட நம்ம பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஒளிய வந்து ஒரு மின்காந்த அலை அப்படின்னா யார் கூட இருப்பா மின்காந்த அலையினாலே எப்படி இருக்கும் மேக்சிமமா இருக்கும் அப்ப அது கூறினவர் யாரு மேக்ஸ்வெல் அதே போல ஒளி ஒரு குவாண்டம் அலை குவாண்டம் ஆற்றல் பெட்டகம் அப்படின்னு கூறியவர் யாருன்னா அவரும் மேக்ஸ் தான் ஆனா மேக்ஸ் பிளாங்க் இப்போ ஒரு பெட்டகம் எப்படி இருக்கும் எப்பயுமே பிளாங்கா இருக்கும் எதுவுமே இருக்காது சோ ஒளி என்பது ஒரு குவாண்டம் ஆற்றல் பெட்டகம் அப்படின்னு கூறியவர் மேக்ஸ் பிளாங்க் அதே மாதிரி ஒளி என்பது அலை வடிவத்தில் செல்கிறது என்பதை கூறியவர் யாரு ஹை கேன்ஸ் ஒளி வந்து அலை மாதிரி ஹையா போகுது அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு ஹை கேன்ஸ் சரிங்களா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒளியின் திசை வேகம் அப்படின்னா மூணு இன்ட்டு பத்தினேழுக்கு எட்டு மீட்டர் பெர் ஜூல் சரிங்களா இதை முதல் முதல்ல யார் கூறினாருன்னா ரோமர் அப்படின்றவர் தான் அதை கூறினாரு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒளியின் திசை வேகம் பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிடம் நீர்மம் திண்மம் இதிலெல்லாம் எப்படி இருக்கும் குறைஞ்சுக்கிட்டே போகும் சரிங்களா ஒளியின் திசை வேகம் வெற்றிடம் நீர்மம் திண்மம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் குறைஞ்சுக்கிட்டே போகும் சரிங்களா திருப்பி அந்த மூணு அறிஞர்கள்